Ну, мне кажется, это совершенно фантастическая мировая премьера. Очень теплый прием. Самый большой экран, мне кажется, который я видел в своей жизни, при том, что видела я много экранов. Потрясающий зал, чудесные гости. Мне кажется, для сериала «Игры» лучшей стартовой точки быть не могло. Впервые, наверное, в истории кинопоиска э, сделали так, что большой российский проект, который мы э, так долго готовили, мы в мире первым показываем его зрителям не в России. Мировую премьеру мы решили провести в Ташкенте э, по нескольким причинам. Первое, что мы снимали большую, большой блок в Узбекистане. И для истории, которая рассказывается о наших героях, о людях, которые организовали Олимпиаду 80, сложно недооценить роль, которую Узбекская СССР в свое время сыграла в том, чтобы все случилось. Это игры большой страны, и вклад каждого был невероятно важен. А второе, что нам кажется ужасно интересным, рассказывать истории людей, обычных людей, людей, похожих на, на нас с вами, в контексте больших событий. Добро пожаловать, уважаемые гости! Сегодня действительно историческое событие. Первая премьера, большая премьера картины «Игры». Режиссер Евгений Стычкин, продюсер Ольга Филиппук. Огромная честь стоять рядом с вами на одной сцене. И я вас, конечно, приветствую. Приветствую всех наших зрителей, всех гостей нашего Национального дворца киноискусства, которые пришли сегодня посмотреть на эту уже, как мы видим, замечательную картину, которая отдает своей душевностью, приятной винтажностью. И я уверен, что это однозначно то дело, которое всем нам понравится. Вот мы сюда приехали, и так получилось, что нам повезло, что вся команда была абсолютно профессиональной. На самом деле мы, при том, что у нас были здесь очень тяжелые съемки, очень тяжелые, потому что, ну, мы старались, естественно, понятно, что любая экспедиция, это всегда в три раза дороже, поэтому мы старались втиснуть в небольшое количество съемочных дней большое количество материала. Материал тяжелый, все время надо ездить куда-то, приспосабливаться, нет времени на освоение. И команда справилась прямо прекрасно, прекрасно. И с трудностями, и с военными съемками, и со всем, что касается Афганистана, и с огромным количеством военной техники, и, и со многим-многим другим. Ну и э, помогла и киностудия, и, конечно, э, Узбек кино э, очень помогли нам в какие-то моменты, просто спасли нас. Вылили содержимое скульптуру Владимира Ильича Ленина, что привело к массовому собранию неорганизованных групп кошек, которые беспорядочно облизывали тело вождя. Мне нравится молодой верник и, безусловно, Стоянов в образе Брежнева. Это лучшая работа гримеров, просто идеально вжился в роль. А что это на палке болтается? Леонид Ильич, это олимпийский Миша. Он летает. Это красиво. Я посмотрела уже первую серию, и она превзошла все мои ожидания по картинке, по а, абсолютно там, тому, что она затягивает настолько, хотя мне эта эпоха не знакома, но мне безумно до мурашек стало это близко буквально там за пару минут, поэтому буду не спать ночами и смотреть этот сериал в кинопоиске. Мы, по-моему, прекрасно, что более судьбы мы оказались именно в этом зале и чувствуем себя на каком-то, скорее, спортивном э, мероприятии, чем просто на кинематографе. Это, по-моему, самый большой зал, который я видел в своей жизни для кино. Да? Приятного просмотра. Спасибо. 
Ну что, дорогие друзья, посмотрим, как выглядят обе стороны олимпийской медали в интерпретации великого Евгения Стычкина, с вашего позволения, и прекрасной Ольги Филиппук. Ваши аплодисменты нашим гостям. Премьера, как мы видим, оказалась очень масштабной, и это мировая премьера, которая прошла в Ташкенте, которая прошла, кстати, успешно, я считаю, поэтому ожидания от сериала большие. Надеюсь, что они воплотятся. Москва скоро станет прекрасной столицей Олимпийских игр. Понятно, что некоторым западным партнерам хочется заглянуть за железный занавес, как они говорят. Так давайте им поможем. Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?